。对于娱乐圈的女明星来说，如果想出人头地，嫁入豪门成为阔太，无疑是一条简单且有效的捷径。不过，娱乐圈里的女明星们可不是个个慧眼如炬，能一眼找到人中龙凤，从此走上人生巅峰。有些女星因为看走眼，遇到伪富豪，被骗感情不说，有的还人财两失。负债累累，今天就来盘点一下嫁入豪门的八位女星。奚梦瑶，三月八日是奚梦瑶三十五岁的生日。四太梁安琪可是为这个儿媳准备了一份大礼。四太刚购置的四十六亿轮船举行下水礼，让奚梦瑶以 C 位女主人的姿态完成了重要的置评礼。四太则是坐在嘉宾席观礼，给足了奚梦瑶面子，这似乎也预示着她在四房家的地位越来越高。奚梦瑶2013年作为第四位亚洲超模登上维多利亚的秘密秀场，成为中国仅有的几位维密超模之一。但虽为超模，但奚梦瑶的知名度照比大表姐刘雯并不算高，再加上模特界曝光率不高，所以很少人认识奚梦瑶。直到奚梦在2017年11月份的维密秀上的摔跤事件，让不少人认识了她。但奚梦瑶的这一摔却出乎她的意料，第二天便登上各大热搜。网友纷纷表示，怎么摔跤都能这么美？一时间，奚梦瑶广告接到手软，意外的一摔成名。正是因为这一摔，让屏幕前的赌王之子何猷君对她有了印象。随后，奚梦瑶和何猷君在参加一档叫做《爱的时差》这个综艺节目中正式相识。节目中，何猷君就对奚梦瑶展开了猛烈的追求，处处给奚梦瑶惊喜，最后终于抱得美人归，并且在二零一九年五月份的时候求婚成功。就这样，奚梦瑶凭借这一摔，摔进了豪门。虽然老公何猷君比她小五岁，但依然把她当做小女生一样疼爱。现如今，二人已经有了爱情的结晶，奚梦瑶也不必辛苦的做着模特的工作，专职的在家做起了豪门太太。不仅衣食无忧，老公也很爱她。两人婚后依然像一对恋爱中的小情侣，两人参见爱的休学旅行，日常相处更是充满甜蜜。只能说，奚梦瑶命太好了。不仅嫁进了豪门，而且还嫁给了爱情。谁说的鱼与熊掌不可兼得？奚梦瑶就做到了，可谓是人生赢家。二郭碧婷，近日向华强在孙子向生的生日宴会上宣布，向家所有的珠宝将来都会留给郭碧婷和他所生的两个孩子。向太是圈内著名的珠宝收藏家，他收藏的价值千万的珠宝数目很多，其中还包括一颗价值八千多万的钻石项链。中国之星。名下的珠宝早已经过亿，但可别以为向华强夫妻真的对郭碧婷这个媳妇非常宠爱，他们还是留了一手。第一，向华强说郭碧婷和两个孩子可以继承向家所有珠宝，但这个以后的事情，并没有现在就转到了郭碧婷名下，也就是说郭碧婷要是向家的儿媳妇才有继承权。第二，向太其实在之前已经说过，他们把向家的资产成立了信托基金。也就是把资产交给第三方打理，向家的子孙以后只能每个月领生活费，而无法继承所有财产。向华强夫妇这个决定也可以避免子孙后代过早挥霍掉身家，但对于郭碧婷来说，如果她离开了向家，那她分不到向家的财产，因为向佐并没有向家财产的继承权。与其说郭碧婷嫁给了向佐，倒不如说她是嫁给了向太。但不得不承认，向太看人的眼光确实独到。当初郭碧婷参加综艺节目《向往的生活》时，一眼便被向太相中。郭碧婷身上那种文静、甜美的大家闺秀气质，让向太认定了她就是心目中完美儿媳。随后，在向太的推波助澜之下，向佐与郭碧婷在一档综艺节目中相遇。正如向太预料的一样，两人节目中擦出爱情火花，迅速进入恋爱阶段，一切进行的都是那么顺利。最后，二人在二零一九年九月于意大利卡布里岛举行婚礼，郭碧婷顺利嫁入豪门。但现实确实是残酷的，向佐这样的男人怎么老老实实的居家过日子呢？向佐婚后多次被爆出婚内出轨，甚至被扒出与不知名美女的聊天视频，很是露骨。一时间，大家都在等待向佐的解释，但向佐却一言不发。最后。还是母亲向太在社交平台上做出了回应。就在去年，郭碧婷儿子百日宴恰逢女儿两周岁生日，向佐却没有没现身，只有公公婆婆与孩子出现在画面中。但镜头前的郭碧婷笑得异常灿烂，似乎已经习惯老公的缺席。甚至有网友调侃：“有位好婆婆，钱还随便花。”最重要的是，丑老公还不在家，郭碧婷简直就是人生赢家。这么看来，郭碧婷的这个豪门嫁的也算成功了。最起码，向太对他毫不吝啬。如果靠自己在演艺圈辛苦打拼的话，哪有这么好的生活呢？三大 S， 大 S 和汪小菲在认识仅二十天后就闪婚。二零一一年，在三亚举行了盛大的婚礼。有意思的是，汪小菲还是大 S 从好友安以轩手中抢过来的。
，两人还因此决裂。结完婚后，大 S 便安心躺着做《豪门梦》了。生娃一事也提上了日程。在完成了电影《百万巨鳄》的拍摄后，大 S 很少再接戏，之后更是对外表示近期暂停拍摄，会以家庭为重。二零一四年四月二十三日，大 S 顺利产下六斤重的女婴，取名汪希月。就在大 S 生完孩子没几个月，网上传出了俏江南歇业的消息，汪小菲为此出面澄清，只是合约到期，搬家而已。然而，大 S 只不过让汪小菲的名字出现在娱乐圈板块，并不能让俏江南的生意翻红。俏江南后来的颓势显而易见，但豪门梦碎还不足以击垮大 S。二零一六年五月。大 S 剖宫产下一子，自此汪小菲也算是儿女双全，只是事业却也跌落到谷底。可惜的是，大 S 的倾心付出并不能换来汪小菲的浪子回头。汪小菲多次被拍到在夜店与其他女子暧昧过火的行为，大 S 一次次地隐忍，换来的却是对方一次又一次的肆无忌惮。二零二一年，两人终于离婚，而大 S 转身就嫁给了他的初恋具俊晔，此后更是在网络上展开了一系列兑现，两人的形象也跌至谷底。近日，大 S 在发声明控诉汪小菲出轨、家庭暴力、负债不还，两人再次闹上法庭。四小 S 相比姐姐大 S， 在吃瓜网友心里，小 S 与徐亚军的婚姻才是修罗场本场，令人唏嘘。二零零四年，二十六岁的小 S 与老公徐亚军相识，并确认了恋爱关系。小 S 与徐亚军领证的时候，已经怀孕超过三个月，是带球嫁人。当时的台湾媒体用“台东富豪之子”来形容徐亚军的出身。但经过调查后，徐亚军的父亲是医生，母亲是律师，顶多算是中产家庭了，在台湾根本够不上豪门的级别，完全是夸大其词。虽然嫁的不是真豪门，在婚后的小 S 却完全做到了豪门儿媳的标准。在徐亚军被记者拍到夜店会模特的照片后，是小 S 站出来为丈夫澄清。在许家开设的面包房胖达人传出了食品危机后，也是小 S 独自站出来道歉。可以说，嫁进许家后，镜头前风骚大胆的小 S。成为了彻头彻尾的模范老婆和模范儿媳。为了完成公婆下达的生子任务，小 S 不惜放弃自己的主持事业，连生三胎。可惜最后没能令公婆如愿，全是女孩。倍感内疚的小 S 只能从其他方面来对夫家进行补偿，比如赚钱养家，还有不停为老公徐亚军善后。在小 S 三次怀孕期间，徐亚军多次被台媒拍到出入夜店场所，与辣妹亲密接触。每次有这样的新闻曝光后，永远都是小 S 站出来善后。不仅如此，网上一直有爆料称，小 S 长期遭受老公徐亚军欺负。虽然没有实锤来证明，但在复杂的娱乐圈，从来都没有空穴来风的新闻。近些年来，喜欢分享生活的小 S 社交账号里多次出现她独自买醉的情景。虽然是带着玩笑的成分，但不禁令人怀疑，小 S 的真实婚姻生活或许早已千疮百孔，只是她一直在苦苦坚持罢了。近日，小 S 的公公去世，没了公公主持公道，恐怕她的日子会更难熬。五，安以轩，安以轩的老公陈荣炼号称是百亿富豪，并且年轻有为。当年为了追到安以轩，没少下苦功夫，钱没少花不说，抹嘴皮的功夫也没少做。毕竟她整整追了三年，才把安以轩娶到家，嫁给陈荣炼以后，安以轩就过起了豪门阔太的生活，接连为陈荣炼生了一儿一女。并且还经常在网上炫富。正当很多人都羡慕她的豪门生活时，她老公却因为犯罪成了阶下囚，所有的财产也都被冻结了。如此变故，搞得安以轩整日以泪洗面，带着两个孩子艰难生活，实在是令人唏嘘不已。六，刘涛，二零零七年，二十七岁的京城四少之一的王珂对刘涛一见钟情，刘涛很快在圈外男友和王珂之间做了选择。王珂疯狂追求刘涛二十天。就把刘涛娶回了家。刘涛刚刚欣喜嫁入豪门不到一年，王珂就因为生意失败破产了，有了四个多亿的债务，豪门一夜之间变成了泡影。王珂给刘涛留了离婚协议，不想拖累他，而刘涛并没有选择离开。怀着身孕的她，每天给丈夫打气，帮助丈夫重新来过。产后刚满一百天，就开始付出工作，为了给丈夫还债。为了守住自己的小家，刘涛这些年一直在拼。演戏的时候从不挑剔敷衍，对待每一个角色都认真揣摩。他参演了《琅琊榜》《欢乐颂》等优秀剧作，十几部戏拍下来，他成了观众非常喜爱的著名女演员。上亿的债务也还清了，嫁入了伪豪门的刘涛，三年还清四个亿，拍了十几部剧，还带货直播，生生把自己逼成了真豪门。看了这些女明星的婚姻，虽然她们获得了比普通人好很多的物质生活，但只能说富豪们也是不傻的。对于众多嫁入豪门的女明星来说，这几位也算是幸运的。也许缺失了家人的陪伴，但他们的物资生活却不是常人所能拥有的。
，别人混圈是生活，他们混圈纯粹就是因为爱好。早就听说过这么一句话：娱乐圈就是一个大染缸，优秀漂亮的女孩子不要随意涉足。就连吴京也赞同的说过，漂亮女孩最好不要进娱乐圈。吴京曾说过，漂亮女孩最好不要进娱乐圈。不知道身处娱乐圈的她看到过什么？但潜规则这样的事情，想来大家也都见怪不怪了。可就在圈里有这么一群人，他们从表面上看就是一个光鲜亮丽的女明星，但实际上个个都是富家千金，家里背景强大，就相当于半个资本。他们在圈内无人敢惹，个个豪横。今天就来盘点一下这八位家世有名的明星吧，每个人都很厉害。韩雪，唯一一个打赢移动的女人。早年京圈流传着这么一句话：冰雪微甜，非常有钱。这四个人分别是。白冰、韩雪、甘薇以及景甜，其中身世背景最模糊的则是韩雪。在潜规则无处不在的娱乐圈，韩雪是与众不同的清流。她从来没有拍过吻戏和床戏，只是根据自己的原则拍摄，坚决不对潜规则妥协。她亲口说：“规则对我没用，绝不应酬。”坚持自己的原则，一定会损失不少资源，但韩雪不在乎，因为她无人敢惹。出道到现在。几乎没有任何绯闻。有人说她和坐山雕韩三平是亲戚，而有人传言称韩雪貌似是红三代。至于到底哪个言论是真的，那就无从知晓了。她不仅家庭背景深厚，而且生活非常丰富，优越。五岁时乘坐私人飞机旅行，住在苏州价值 3.5 亿元的豪华别墅。韩雪喜欢在拍摄时带上珠宝，她戴的首饰往往从几千万美元开始。韩雪对钻石情有独钟。曾以六千万美元的价格专门定制了一枚十九点七克拉的海水蓝宝石，全球只有一个，可见韩雪究竟有多豪气。这样的家庭背景和经济实力，难怪韩雪能在演艺圈横行。而且她还很喜欢买珠宝和豪宅，名下的苏州别墅有一千一百平方的院子，其总面积更是令人目瞪口呆。与此同时，他还曾公开叫板中国移动套餐不规范。虽然人家也不缺钱，但这场官司最后是韩雪获胜。人美钱多还果敢，这样的姐姐谁能不爱？虞书欣身价不菲的小作精，继偶像练习生之后，爱奇艺又靠着《青春有你二》迅速走红，各具特色的小姐姐们也备受大众喜爱。其中热度最高的当属小作精虞书欣，一句“哇哦”更是成了火爆一时的表情包。性格软糯的娇娇女，却很懂得为人处事，这样的反差萌也让她在一众女生中脱颖而出。顺利走红后，虞书欣早年参加一年级的各种名场面也被扒了出来。这个时候，大家才发现，原来她做的性格是一直存在的，而且人家也有做的资本。还是素人的时候，虞书欣就每天忙着追星，动不动去外国看演唱会也是常有的事。双十不到的年纪名下就有好几家公司，名牌包包和衣服更是堆成山，就连王思聪的私人聚会她都去过。这样的女生还不算富家千金的话，那世界上又有几个名媛呢？景甜，景甜在娱乐圈中有这么两个外号，一个就是众网友都知道的万年不红体质，另一个就是贼有钱。远的不说，娱乐圈中的新人一般都是从龙套跑起，一般有背景的最多也就是配角。但是景甜不一样，从进入娱乐圈开始就直接主演女一号，不仅剧中大咖云集，甚至连好莱坞的影片中都能经常看到她的身影。知道景甜这个人的都清楚，景甜不管出演什么剧，最后都是不温不火的结束。但哪怕是不温不火，她的资源却是整个娱乐圈的演员都深深羡慕的存在。当年在某次的活动中，景甜作为嘉宾参加观影晚会，从图片中可以清楚地看到，马云等人都是坐在后排，而景甜却可以坐在 C 位。可能和韩雪一样，作为家里有矿的存在，丝毫不在意自己在娱乐圈中的名气，不争不抢的性格也让景甜有些神秘。但是不红不代表着没有演技，最近几年中，不管是大唐荣耀还是司藤，都能够看出景甜卓越的演技。现如今有颜、有才、有钱又有事业的女星，谁能不爱呢？姚安娜姐就是豪门。要说真正有钱，谁能和华为二公主姚安娜 PK？ 哈佛大学毕业，十五岁就成为英皇芭蕾 Red 最高级别获得者，成人礼跟外国王子共舞，简直是真正的天之娇女。这样学识渊博又有能力的女生，本以为她会和孟晚舟一样驰骋商圈。
。没曾想，姚安娜志不在此，对比商业，她更想成为一名演员。为了让女儿得偿所愿，任正非更是斥巨资让她出道，各种代言更是满天飞，就连时尚芭莎这种杂志都捧着她。果然，有钱就意味着资本实力强盛。除此之外，他还和热门 IP《山河令》的主角龚俊一起参加中餐厅的录制，可以称得上娱乐圈实至名归的公主了。而她的生活也可以用奢靡来形容，其住宅更是被网友称为“童话故事里的城堡”。每次回家就有贴身管家侍奉，出行的时候有专门的直升飞机，而这些开销更是高达上千万。但对于姚安娜而言，只能称得上很普通。乔欣，家里可以停直升机，欢乐颂期间，乔欣看起来像个邻家妹妹。可最近几年，她变漂亮了很多，穿衣打扮也很出色。不少网友质疑她整容了，对此，乔欣特地拍摄了一段各种搞怪的视频。用手使劲推动脸上各种器官来证明自己没有肚脸。除了敢作敢为外，乔欣殷实的家境也让她有了更多的底气。而乔欣到底多有钱呢？在综艺《花花万物》中，小 S 追问乔欣关于三亿豪宅的问题，然后乔欣豪迈说家里可以停直升飞机。果然是贫穷限制了想象，有钱人家的直升机都是随便开的。与此同时，乔欣也曾在社交媒体上展示了自己的住宅。从图片可以看出，他家装修是属于欧式奢华风，在家里都得坐电梯上下楼，简直是豪到离谱。为了验证乔欣是不是真的富家女，还有网友曾去蹲点，然后发现了豪宅的具体地址：上海蛇山庄园，其售价是二十万一平方，最高的价格高达二点八亿，这个数字普通人奋斗一辈子都不敢碰。不仅如此，乔欣外出的代步是奔驰，随便背的是老花包，就连吃个冰淇淋都价值几百元。安以轩一张床垫八十万，作为台湾第一个在内陆走红的女演员，安以轩是真的火。自幼学习表演的她，家境也很殷实。据说她家从奶奶辈开始就是富家子弟，在台湾更是被称为东区大地主。而这样家境出生的安以轩，年纪轻轻就有四千万的年收入。对于八十万的床垫买都不眨一下眼，京城四少的汪小菲是她前男友，百亿身价的陈荣炼是她老公，果然有钱人都和有钱人玩。陈荣炼对于妻子也特别宠爱，每次节假日的时候都会送安以轩各种珠宝钻石，其中有三套戒指的价格高达两千二百多万人民币，四十六万的包包也是说背就背，完全是躺在钱堆里生活。不过年初的时候，陈荣炼因涉嫌洗钱被捕。所以也不知道安以轩好日子还能过多久。刘亦菲，关于神仙姐姐刘亦菲的家世背景，网络上一直有诸多版本的猜测，但不管是哪个版本，最终的结论只有一个，那就是姐姐不差钱。大气豪爽的刘亦菲爱送礼的事情，大家应该都有所耳闻。据说拍戏的时候，大家都会收到刘亦菲送出的礼物，有时候是 LV 的高奢包包，有时候是她觉得好用的护肤品。好像这些东西在他的眼里就只是一些不起眼的小东西，送就送了，根本不带眨眼。想想他从出道之后，口碑一直很棒，出演过的角色几乎都成了经典，而他的身价水涨船高，有钱根本不意外。但其实他的家庭也不差，据说他的生父是一位大学教授。想想他的年龄，在他生父那个年代，大学教授就是高级知识分子，非常稀缺，待遇丰厚，可以说是富裕家庭。后来，他的母亲在离婚后改嫁。据说他的继父是一位大富豪，是我们国内百富榜上有名的投资集团董事长。还有人说，刘亦菲的继父对他很好，早期为了他的演艺事业也费了不少心思。这样算来，就算抛开他自己的身价，他也是一位名副其实的富家千金了。赵小棠，姐就是女王，在静妹的舞台上，赵小棠总是一副拽拽的样子，显得很有气场。可渐渐相处才发现，原来她也是个沙雕女青年。除此之外，她也是个超级富二代，从小养尊处优的当着小公主，几乎没有遇到任何挫折。不过争强好胜的她练得一身好本事，这才想着驰骋娱乐圈玩一下。而关于她家到底多有钱，可以通过队友和各种 VC 二中窥探一二。The Nine 成员一起玩闹的时候，赵小棠将许佳琪的衣服弄脏了。然后直接用微信付了五位数给赵小棠，惊得许佳琪目瞪口呆。感情赵小棠的衣服都是五位数起步的，这才误以为许佳琪的衣服也是这个价格。
。除此以外，还有网友扒出了他的家庭住址——北京著名的富士别墅区，据说跟杨颖是邻居。某次比赛助力中，赵小棠的母亲与赵小棠对话，后面露出了价值不菲的台灯、背景墙以及用名贵木材制作的座椅，光是看看就觉得毫无人性。明明长得好看，一个个又是人间富贵花，还下凡和平民抢饭碗，这让普通人怎么活呀、啊？以前总听人说，娱乐圈是一个大染缸，很多女明星成名前都有一些不堪回首的往事。而以上面这几位女星的家世背景，又有几个导演敢对他们下手？